Vizin Hrvića. Yes. 
Banten. Oke, Murah Agung. Murah Agung Asri, Mati, Lihat. Devi, Mati. Bagus, Dayang Jaya. Ayu Gula Meriska. Dimas Haikal. Present. Eka Rangga. Present. Eni Sulistia Dewi. Present. Indra. Present. Indra. Present. Indra Wahyuni. Present. Levi. Rainata. Present. Wahyu. Dismen. Eh, Dismen. Dismen apa ni? Jamur. Jamur. Okay. Leo Hadinata. Present. Asal juga. Isisik. Mas Angga, Nanda Ari, Ari Putu Priyanti ini, Kuspita, Kaya Raditya Chandra, Kaya Ratna Kusuma, Regina Susanti, Ria Ardini Putri, Rika Suntaryani, Sinta Prasetya Sari, Suaryana, Sumadi, Kuspar, Yogi Setiawan. Oke, I'm going to show you the video. This is the story of Jack and the Beanstalk. Happy watching! Yeah. 
adanya sedikit tentang kosa kata di Yogi. Ya, di LKPD-nya, kalau kalian perhatikan, di situ Miss sudah di situ ada dua uh, bagian anak-anak ya. Oke, Miss, kalian coba untuk hasilnya di Yogi. Nah, nih. Jadi ada dua bagian di situ. Yang pertama adalah ada uh, beberapa... So, uh, you see all the four points di sini, Miss, uh, apa namanya, tampilkan ya. Di sini ada beberapa gambar, ada pictures nah, di sini di paling atas yang bagian paling atas di sini ada uh, sang vocabulary ada beberapa kosakata yang mana di sini kalian saya minta untuk memasangkan ya memasangkan antara kosakata dengan uh, gambarnya sangat mudah sekali di sini ada contohnya ada semua example di sini adalah uh, the word mother what is mother in bahasa ibu ya ibu jadi yang mana which one is the picture of mother Ya, second picture ya, ini second picture ini adalah mother. Nah sekarang di sini kan ada banyak picture, ya kan? Sekarang kalian tinggal mencontohkan saja sisanya ini kosakat. Kalau uh, the third picture, kalian kira lebih cocok untuk uh, lebih cocok uh, dengan kosakat yang mana? Nah gitu. Kalau uh, yang bentuknya lengkap seperti ini, kalian <laughs> kira lebih cocok untuk kosakat yang mana? Nah ini mudah sekali kan? Ya, it's very easy. Apalagi dalam satu grup ada empat. Uh, anak, jadi saya yakin in 5 minutes, but, uh, less than 5 minutes, kayaknya kurang dari 5 minutes, saya yakin uh, you know the answer, oke? Okay? Now, discuss with your uh, group about the answer of uh, that task, ya. Yeah? Jadi tugas ini sekarang di diskusinya dulu sama teman-teman sekelompoknya, I give you 3 minutes, tinggal lihat aja ya.
punya warna merah dan hitam semua. Jadi uh, iban bisa tidak punya kuota, bisa kan kita bisa akses. Jadi kamu nanti bisa transfer uh, apa kuasa kita menggunakan kampus hmm. ini. Oke? Okay? You have to be careful because ini guys, uh, in every meeting I see all of the students, most of the students using Google Translate to translate the sentences or to translate the paragraph. Nah. Ini sebenarnya is not in wrong with that sebenarnya ya Kalau kita mau translate kalimat atau pencaritan pakai Google Translate Ya gak masalah sih, itu kan memang ada Google Translate But you have to make sure that the grammar is correct Nah ini, masalahnya Kalau kita pakai Google Translate, belum tentu grammarnya bisa Dan juga, kamu gak akan bisa belajar dengan something instant Instantly Ya kan, kalau kita mengerjakan sesuatu secara instant, instant sorry Ya, gak ada prosesnya, gak ada prosesnya. Tapi kalau misalnya kamu coba buat uh, cari di kampus, iya saya tahu it take a long time karena kita harus cari satu persatu, satu persatu gitu ya maksud katanya. Tapi you learn something kan itu yang penting. Ya kalau pakai Google Translate, takutnya you don't know the grammar. Jadinya kalau gak tahu grammar, kamu tinggal apa saja kan? Tapi kamu gak tahu grammar itu ya dulu. Nah, jadi I suggest you have a kampusku ya di uh, handphonenya. Kalimat yang 
dibuat rata tadi, my mother is preparing lunch for me. Uh, to go to school. Oke, okay. ada yang bisa merubahnya menjadi pas apa aja? Rubah menjadi pas lem. Jangan lupa subjek di putih part itu karena kerja untuk kedua. Itu adalah fungsinya pas tenses. Ayo. Ya. My mother. My mother. Is there? My mother prepare. Oke. Okay. Prepare. Uh, Lunch. lunch for me. For me, ya. Yeah. Jadi my mother prepare lunch for me. Jadi kata preparing berubah menjadi prepare. Jadi preparing tadi adalah given kata kerja untuk me dan prepare dan ini di belakangnya ya. Itu adalah kata kerja untuk kedua. Kata kerja untuk keduanya. Which mean itu adalah past tense. Oke. Okay. Okay. Uh, last one. Satu lagi ya. Uh, student number one. Number one, ya. Yeah. Oh, pulang kelas, saya dulu dalam kelas. Yesterday, I watched my sister sing. Yesterday, I watched. I watched. I watched. Watch okay. My sister sing. Oh, yesterday I watched my sister sing. Sing, sing atau singing? Singing, singing. Singing, ya. Yeah. Jadi yesterday I watched my sister singing. Ya, yeah. oke. Okay. Jadi kata watchnya yang Jadi kata kerja untuk kedua, ya, oke. Okay. Tapi kan di situ tetap ada kata sing, ya, tidak masalah seperti itu. Oke, okay. jadi I think all of you uh, have already understand atau have already know about uh, past tense. Kayaknya sudah rata-rata tahu tentang past tense ini. Artinya kalau nanti bisa kita untuk membuat kalimat dengan menggunakan past tense atau mungkin yang lainnya agak sedikit sedikit uh, membuat paragraf mungkin, ya, dengan menggunakan past tense. belajar narrative text ini ya masih ingat gak? pertama kali belajar narrative text first time you learn about narrative text itu pas uh, berapa? ya gak? pas berapa yo? ya? SMP belajar gak? belajar jadi you have learned narrative text since junior high school sekarang kelas 11 itu tinggal lanjutannya aja sebenarnya kan ya, jadi kamu sudah tahu dan narrative text pasti pakai pas pas
drama Korea, tapi subtitle-nya bahasa Inggris. Ada yang coba juga kayak gitu. Nah, ya ada coba. Jadi semakin sering kita apa namanya membaca ya kata-kata dengan menggunakan uh, kata-kata berbahasa Inggris atau kalau memang kamu suka film berbahasa Inggris lebih bagus lagi, semakin sering dengar, semakin mudah kita ngikutin translation-nya. It's, it's typical, itu susah sebenarnya, tapi bukan berarti enggak bisa di pelajari, bisa dipelajari. Oh. Ada kok di, di Indonesia ada satu influencer yang disalin yang kalau ngomong pakai bahasa Inggris wah British English yang keren banget. Mungkin pernah uh, dengar kesannya dari suka jadinya apa ya uh, uh, fabulous 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 apa ya namanya. Uh, tak pernah nggak dengar uh, ada influencer orangnya ciri-cirinya kurus terus pakai kacamata suka bikin konten-konten
jack, ya kan? Si jack try to catch the jack, ya kan? Si jayanya, eh, sorry, jayanya mencoba untuk mengejar si jack ini, ya kan? Kita jacknya ketahuan mencuri. Itu adalah the climax of the story. Itu klimaksnya cerita tersebut. Nah, klimaks itu berarti ada di bagian middle, ya masih in the middle of the story. Karena endingnya adalah ending itu berarti adalah resolutionnya atau solusi dari permas dari konflik konfliknya. Apa yang terjadi waktu itu kejadian kejadian of the story itu itu pasti di bagian endingnya. Jadi yang middle-nya itu, jadi bagi sampai mana sih yang disebut middle the middle of the story-nya? Yaitu sampai si jayanya coba ke mana sih? Oh, okay. Take the 
kesempatan sendiri kalau kalian dapat kesempatan dalam hidup diambil kesempatan yang baik tapi ada baiknya tadi baiknya adalah jangan ya konflik ada people belonging ya belonging dari punya jadi jangan mengambil punya orang lain don't steal something kan dalam cerita itu sejak itu mencuri kan ya memang benar bukan kesejahteraan ini tidak jelas kalau dalam kehidupan kita dikasih kesempatan, kenapa nggak diambil kesempatannya? But kalau itu adalah mencuri, ya kan nggak boleh dipanggil ya. Jadi kita belajar sesuatu yang benar, tapi belajar juga sesuatu yang salah di cerita ini ya. Oke, okay, give applause to. Once upon a time, life lived 
a boy named Jack. Named Jack. He lived with his mother. They were very poor. One day, Jack's mother asked him to sell their cow. But on the way to the market, Jack met a man. Uh, the man gave him some magic beans. Jack came home and gave it to his mother. Jack's mother was very angry and threw the beans outside their house. The next morning, there was a giant beanstalk outside their house. Jack climbed the, the beanstalk. Uh, he saw a, a castle and he went into the castle. Jack, in the castle, Jack found a giant. He hid, he hid and saw that the giant had a hand which could lay a golden egg and a golden heart. When the giant fell asleep, Jack took the hand and the golden heart. The giant knew about it and chased Jack. Jack climbed down the beanstalk and asked for his mother's help. The ending, the ending story. Jack's mother chopped down the beanstalk and the giant crashed the glass to the ground. The moral value of this story, Jack and the beanstalk, uh, from our opinion, we have the same opinion with uh, Luke Ward. Luke, yeah. Luke Ward. Uh, the moral value: don't steal something which is not yours. Which is not ours. Okay, that's all from us. Thank you. Okay.
in the suffering of other. Ya, don't take pleasure in the suffering of other. Jadi jangan bersenang-senang di atas penderitaannya orang lain. Ya, but tapi juga ada beberapa grup yang punya uh, apa namanya opini yang sama. Orang belinya juga adalah uh, take advantage uh, that the life given to us. Jadi kalau dalam sebuah hidup dalam kehidupan yang kita jalani ini, misalnya kamu juga suatu kesempatan, ya diambil kesempatannya, ya. Tapi karena dalam uh, cerita Jack and the Beanstalk ini si Jack ini mengambil kesempatan yang baik atau tidak baik. Nah, ya. Ya. Sebenarnya itu bukan kesempatan yang yang bagus ya. Artinya mencuri uh, apa namanya apa yang bukan milik kita itu kan itu memang kesempatan bukan kesempatan yang sabar. It's not a good opportunity sebenarnya. Jadi ada hal yang tidak baik yang uh, apa namanya dalam cerita Jack and the Beanstalk ini. Ya, jadi kita belajar untuk tidak uh, mencuri apa yang bukan punya kita. Terus kita juga belajar untuk tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain Tapi kalau nanti suatu saat kamu dapat kesempatan dalam hidup Kalau itu adalah kesempatan yang bagus, a good opportunity Kenapa gak diambil? Gitu ya? Yeah. Oke, okay. so today we learn about how to um, to tell the plot of the story Jadi hari ini tuh kamu sudah belajar bagaimana caranya menyampaikan alur cerita Ya, alur cerita Memang that's, that's only the concept, itu baru konsepnya saja Tapi on the next meeting, nanti kita akan coba bersama-sama untuk uh, Coba membuat uh, apa namanya cerita secara khususnya But you have to use your own work Nah, itu yang susahnya Kamu harus mampu, ya tadi kan sudah menonton videonya Jack and the Big Slow Kalau sekarang baru membuat konsepnya, tapi di persamaan berikutnya Kalian harus mampu untuk mem- apa, mengembangkan cerita Jack and the Big Slow itu Tapi dengan menggunakan Yeah. Uh-huh. 
setelah pembelajaran ini rasanya sudah kalian pelajari hari ini bagaimana aktivitas kita nanti pertemuan selanjutnya pengen apa kan gitu ya ya kalau sekarang oke okay. uh, I send you another link ini miss kirimkan lagi uh, link yang baru dan ini adalah PR nya kalian yeah. so this is your homework this is a quizzes ini adalah uh, quizzes anak-anak jadi nanti uh, ini silahkan dikerjakan di rumah this is about my text tapi in general ya yeah. ini tentang my text tapi secara umum tentang itu teori dari narasi teks tapi ada juga beberapa soal di mana kamu harus menganalisis uh, apa narasi teks ya kan teman sebelumnya udah sempat belajar ya cara menganalisis nah itu ini adalah PR-nya jadi jangan khawatir jangan kerjakan uh, buru-buru pelan saja karena akan ada banyak yang perlu kalian baca-baca jadi pelan-pelan aja pengerjaannya kuisis ini bisa kalian submit mungkin kasih waktu satu dua hari lah untuk akhirnya nanti di sakit kuisnya ya jadi nanti kalau sudah ada hasilnya kapanpun kamu merasa punya waktu luang mungkin nanti malam atau besok kamu punya waktu luang silakan dikerjakan kuisnya dan kalau sudah selesai tinggal di screenshot jangan lupa ya di screenshot hasilnya dan dikirimkan di grup kita ya grup WhatsApp kita oke okay? jadi pelan-pelan aja nggak usah sekarang kerjanya tapi mis kasih satu dua hari untuk mengerjakan kuis ini ya any question you can ask Anytime on our group, kan kita punya grup WhatsApp. Jadi kapan pun kamu mau tanya, pulang sekolah misalnya, atau nanti nanti malam misalnya mau tanya, asalkan jangan tengah malam ya, karena bisa pasti udah tidur. Nah, silakan tanya, ya. Jangan segan untuk bertanya apapun tentang uh, kegiatan kita ini. Oke, okay? ya. Do you have any question? Ada pertanyaan? No. no. Yeah, I'll see you next week. Okay, bye-bye. Bye. -bye. Bye.